》第四章，不可从人的情欲，只从上帝的旨意。基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受过苦的。就已经与罪断绝了。你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情欲，只从上帝的旨意，在世到余下的光阴。因为往日随从外邦人的心意，行邪淫、恶欲、醉酒、荒宴。群饮，并可恶拜偶像的事，时候已经够了。他们在这些事上，见你们不与他们同奔那放荡无道的路，就以为怪，毁谤你们。他们必在那将要审判活人、死人的主面前交账。为此，就是死人也曾有福音传给他们，要叫他们的肉体按着人受审判，他们的灵性却靠上帝活着。爱能遮罪，万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言。各人要照所得的恩赐彼此服侍，作上帝百般恩赐的好管家。若有讲道的，要按着上帝的圣言讲，若有服侍人的，要按着上帝所赐的力量服侍，叫上帝在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀、权能都是他的，直到永永远远。阿门。与基督一同受苦。倒要欢喜，亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候。也可以欢喜快乐。你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为上帝荣耀的灵常住在你们身上。你们中间却不可有人因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦。若为作基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因借名归荣耀给上帝。因为时候到了，审判要从上帝的家起手。若是先从我们起手，那不信从上帝福音的人，将有何等的结局呢？若是二人。紧紧得救，那不虔敬和犯罪的人，将有何地可站呢？所以，那照上帝旨意受苦的人，要一心为善，将自己灵魂交与那信实的造化之主